Então, eu fico com o um pé atrás, mas eu não tenho dúvida de que o tempo todo ele está tentando melhorar o time. Sabe? O tempo todo ele está tentando achar o melhor negócio para o Cruzeiro, para trazer o melhor jogador para o Cruzeiro. É, e eu acredito que nessa próxima janela já, a gente vai ter muita surpresa aí. Né? Já, teve, já teve uma antes de, de, fe, de abrir a janela. Né? Então, acredito que na próxima janela a gente vai ter muita surpresa aí, cara. Sem, ter, sem poder contratar, ele já contratou, imagino quando ele puder contratar, é, né? O cara fala, como que aconteceu? É Alexandre Matos, né? Ô Marcelinho, tem alguns nomes aí que a galera tá falando que tem possibilidade do Cruzeiro trazer? E aí vamos listar aqui, né? É, já vem se falando há mais tempo do Mina... Marcelinho até achou que poderia ser acelerada o anúncio aí, né? Eu acho que vai ser antes da, da janela aí, vamos ver. O zagueiro. É, a, a gente ouviu falar muito sobre o... O Cuejá. Tô falando antes. Ah, tá, desculpa. O Cuejá. É, aí o pessoal tava falando de Felipe Coutinho, não sei o quê e tal. Gabigol. E, e, isso aí. Aí, aí. aí o que acontece? É, o pessoal, por causa do problema do Gabigol na semana passada, lá da foto com a camisa do Corinthians e tal, é, esse, esse, aí começou a ventilar que o, o, o Alexandre Márcio tentou o Gabigol, tá tentando, né? É, e agora surgiu muito forte o nome de dois jogadores, que é o Thiago Mendes e o Arthur Cabral. O é, que você que 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 enxerga, Marcelinho, dessas possibilidades aí? São, na minha visão, todos esses nomes são jogadores para chegar e, e vestir a camisa, né? E, e ser titular, né? Eu só tô com medo um pouco da idade, pessoal. O pessoal tá vindo com a idade mais avançada, né? Eu, será que eu deixarei... Falou o contato só acima de 30 anos? Porque a gente tinha um... um o Thiago as... tem 32, né? É. O Arthur tem Arturo. 26. Tá, mas eu, eu falo em questão as contratações antigas. Mina tem 29. É, 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 era, outro, era outro perfil, né? Era jogadores que estão crescendo, com um futebol que não, é. não mostrado ainda... E são jogadores mais consolidados. Vamos ver, Samuca. Eu, eu acredito muito no que a gente falou aqui. Que talvez seja espinha dorsal para um time posterior, de um time do ano que vem, que seja montado para ganhar um, uma competição internacional como Libertadores, em vez de ser da Sul-Americana. Então, assim, que um time que dá mais visibilidade, que você possa conseguir vender mais jogadores. Então, eu acho que esse ano vai ser um, um time para para aguentar o tranco aí no Brasileiro, buscar as, uma, as primeiras posições para ficar entre os melhores e, e garantir Libertadores. Não mais que isso. Eu acho que... Não, não sei se vai montar um time esse ano para querer ser campeão brasileiro. Você acha que não? Não. Eu acho que não consegue, até, até pelo tanto, do, pelo, assim, você não, não consegue fazer... Tipo, tipo, 20 contratações, ter um time, um elenco perfeito para você encaixado pra você ganhar uma competição. Você oh. tem que montar uma espinha dorsal. Não, mas, vamos, mas vamos comentar eu não, aqui. Eu não acho que, que seja a intenção, né? Eu mas pode acontecer. Esse, acho que esse é o não ponto, dá pra né, prometer. Acho, acho que esse é o ponto. Não é a intenção. Da mesma forma que o Cruzeiro, quando montou aquele time de 2013, eu tenho certeza hein, que os caras queriam ganhar alguma coisa. É, lógico, quer ganhar. Mas não era a intenção, tipo assim, vamos ganhar. Tão rápido, é, vamos, né? vamos destruir. <risos> é porque foi o que aconteceu, né? O foi muito rápido. 2013, é, foi no mesmo ano, é. né? Então, assim, montou, aquele time ele montou, construiu e ganhou no ano. Então, não, não, pode acontecer, mas é, a gente já está no meio do ano, né? Não é o início do ano mais. Eu queria que a galera comentasse aqui no chat, quem está participando, deixar para a gente aqui quem vocês acham que o Cruzeiro poderia trazer e, quem, e quais as posições que o Cruzeiro precisa de reforço. Por quê? Porque, assim, beleza, Marcelinho, sei que não vai dar para contratar um time inteiro, né? Mas já temos um goleiro de nível excelente, temos o William e o Marlon, dois laterais de nível excelente também, eu não vejo eles, eu não acho que a gente perde pra ninguém em, em questão de lateral, no Brasil, assim. E temos o Kaique também. Que laterais né? são melhores que o William e o Marlon? Não, eu, eu, eu não vejo nenhum time que você fala assim, essa dupla de laterais é melhor que o Cruzeiro. É, tipo assim, você Ó, pode laterais ter, que você, você tem. pode ter um outro o Arana. lateral, né, que você vai falar, pô, esse lateral aqui é bom, né, tem o Arana, tem o lateral do Flamengo lá, que eu esqueço, sempre esqueço o nome dele. Esquerdo? É. O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas. Ayrton ele, Lucas. Ele, ele, é, ele é muito bom de bola, é. mas assim, eu acho que dá pra você discutir mas se tá é no melhor pare. que o Marlon. É. Se você fala assim, mas é melhor que o Marlon. Tá no páreo. E o... Egídio? 
Diogo Barbosa, né? Diogo Barbosa. Não, mas... Marcelo. Acho Marcelo, né? <risos> tipo, o Marcelo, cara, o Marcelo é, é outra coisa também, né? Não, acho que não entra... É o concurso. Não entra nessa, nesse tipo de, de, de competição. Mas você vai falar, por exemplo, tem o Marcelo, quem que é a direita do Fluminense? É melhor que o Willian? É. Não é. Samuel é, Xavier, né? Não, não, não acho. Não acho melhor que o Willian. Então, tipo, pra mim é, o, é, o, é a mesma coisa que o Real fazia antes, né? Botava zagueiro pra fazer lateral, né? Ah. Equilibrado, pra né? mim, o Samuel Xavier é zagueiro. Né? Aí no Palmeiras tem o, o, o Mike e o Marcos Rocha. Os, os dois na direita, né? É, aí o... É, eu tô falando comparando com o Willian. Mas do lado esquerdo é o Piqueires. Hum. Mas assim, é, tá é, no é par. Ele tá no par. É difícil falar, pô, tem é. um Estamos time coisa melhor. que tem uma, tamo, dupla de, tamo no tem uma dupla de lateral melhor que o Cruzeiro. Assim. Exato. Aí você pega zagueiro. Cara, zagueiro eu acho que cabe mais um, pelo menos mais um, né? Porque o Zé Ivaldo e o João Marcelo estão dando conta do recado, mas se faltar algum deles ali, aí... Não recebe cartão, é muita coisa. Se faltar, se faltar algum, é o Neres, então é, é melhor que... E além disso, dá pra ter um cara de nível melhor que o deles, né? Então se você traz um cara melhor que, um dos, que os dois e coloca ali esse de titular e os dois alternando, né? Ah, seria incrível. Aí já, tá, já ajuda bastante. Então, identificamos porque, porque um zagueiro. Porque a gente zagueiro. sabe que o Zé Ivaldo, a gente vai ter o quê? Ele, três jogos sim, um não. É, né? sempre assim. Aí e... a gente entra no meio de campo, né? Então a gente tem ali volantes e meias. Meio o Cruzeiro já tem o camisa 10 ali, que é o Matheus Pereira, acho que é uma posição que o Cruzeiro não precisa preocupar. Não, é, eu acho que ninguém vai substituir o Pereira. É, mas não é pra substituir, né, cara? Você precisa ter... Ou você tira o Pereira é gente... do Cruzeiro, você vai colocar quem? É, aí você tem que arrumar jogador... Com... Vai, vai acabar sendo jogador de característica diferente pra ajudar ali. É, porque tem, hoje, quem a gente tem ali, principalmente? Vital, Lucas Silva, Lucas Romero, Cifuentes... Ramiro. Ramiro, Japa... Não, não tem... Se você for... Olhar Teria que trazer objetivamente para o meio do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem outro meia, entendeu? É o Vital, mas nem o Vital faz um papel semelhante ao do, ao do Pereira, entendeu? É. Ele seria ali um, um complemento para o Pereira. Não tem outro cara para fazer né, a mesma jogada ali de um meia. Que você fala assim, pô, dá para jogar os dois um do lado do outro, entendeu? Eu acho que isso faz falta. Que é o que a gente falou na semana passada mesmo. Que é o que o... o o Bahia faz com o Cauli e o Everton Ribeiro, por exemplo, uhum. sabe? E, e vários outros times vão fazer isso, né? É, a questão é, o Cruzeiro, ele, hoje, ele precisa de volante, ele precisa de volante. Dois. Né? Eu, assim... Pra mim é dois titular. Cara, dois volantes? Eu, eu, não, eu não Porque vejo, tem o Lucas Silva e tem o Romero. Eu de, um, de ninguém pra substituir o Romero. Eu, sinceramente, assim, pra mim o Romero, ele é... Sim tranquilamente lá no Cruzeiro. A não ser que ah, você vai trazer é, um cara é. muito superior. Né? E eu, eu não vejo... Tony. Quem? Tony. Tony Cross? <risos> não. não. Mas nem o Tony Cross. Aí já o Tony Cross veio pra substituir o Lucas Silva, né? Então, é. tipo assim... Não, mas assim, eu, eu acho que poderia... A gente, né, a gente não comentou do jogo. Mas se a gente for comentar dos últimos jogos do Cruzeiro, bem, tem um buraco no meio de campo do Cruzeiro. E esse buraco, ele existe porque não tem jogador. Ah, não. Mas aí eu acho que é o... A formação. Beleza, mas se você tiver abre. dois meias, o, é porque o meia ele joga diferente de, de um ponta, entendeu? O meia, o ponta ele corre assim, ele corre dando opção. O meia ele vai correr em direção à bola, então ele preenche mais espaço. E, e aí você tem o quê? Dois meias? Você precisa de um cara para aproximar, sabe? Os caras precisam aproximar um do outro ali para fazer jogada. E, e eu acho que falta muito isso. Então você tem um cara pra aproximar do Pereira, pra pensar junto com ele e criar a jogada, pô, cara, você vai fazer muito... Pega o gol do Cruzeiro contra o Lacaleira. Como que foi o gol do Cruzeiro? Você lembra como que foi? Do, o... Pelo lado direito, isso, né? Isso, mas o, o que que aconteceu? O William veio pelo lado direito, e aí o que que o, que que o Pereira fez? O Pereira chegou perto do William, o William tocou tá nele, belou. e ele já devolveu no William. E aí, o, que, o Pereira foi pra dentro da área, cara. Então, tipo assim... O, deixou o William no mano e tinha um outro cara do lado do William ali pra né, meio que dar uma enganada, o William fez a jogada, passou do, do lateral e cruzou dentro da área. E o Pereira já tava dentro da área pra meter o gol. Exato. Então, tipo assim, uma aproximação que o quê? Deu opção pro cara, abriu espaço, sabe? Fez um tanto de coisa que outros jogadores no Cruzeiro não fazem. E aí o que Na maioria das vezes, tá aquele espaço não preenchido, tá aquele espaço não ocupado, Precisa de jogador pra isso. A gente precisa de outro meio, assim. 
Eu acho que o Rafael Veiga ia cair com, com o Matheus Pereira e ia fazer uma boa dupla. Tinha que ser Pereira eu e acho, Coutinho. Cara. Eu também acho. Tinha que ser eu Pereira acho, e Coutinho. Ah, eu acho que... Sei, eu acho que eu não, infeliz, o infelizmente o Coutinho, eu, eu duvido muito que venha, né, cara? Então, tipo assim, eu acho que tá, tá muito encaminhado pra ele ir pro Vasco. E... E aí o... Né, cuida lá dos seus, mas... Pô, Tony Cross, né? Então, imagine... <risos> Ah, o, o, eu acho que o Matos é capaz de mudar ele, fazer ele mudar de ideia, viu? Duvido não. 